Allora, abbiamo detto che per fare il simple past bisogna usare e di alla fine dei verbi, per quelli regolari. Ora vediamo un attimo per lo spelling, per quando si scrive eh, come funziona. Prendiamo ad esempio alcuni verbi tipo questo qua, try. Che significa try? Provare. Provare. Try ovviamente non, eh, non si mette dai dig, dai dig, sai perché? Perché finisce con la Y. Ah, Però non solo perché finisce con la Y, ma la Y precede una, una consonante. Quindi fa TR e poi si, si trasforma in I e fa E D. Try. Un altro esempio comune è questo qua. Study. Study. Quindi diventa starid. Sì, si cancella la, la y, y diventa la i, i id starid. Starid. Uh, poi ci sono sempre come spelling vediamo altri due verbi, uno è stop che è facile anche in italiano si dice stop, no? Fermare. È stop. Uh, questo qua bisogna memorizzare che si raddoppia la P. P e D. Stop. Stop. E c'è un verbo che magari non è proprio comunissimo, ma è questo qua, plain. Che non è l'aeroplano, ma è pianificare come verbo, no? E questo ha la stessa regola di quello di prima, si raddoppia la, la consonante. E si mette le D. Plain. plain. 